হ্যালো হ্যালো সুমন ভাই জি ভাই শুনতে পাচ্ছি তাহলে আমি শুরু করা যায় মনে হয় হ্যাঁ আমরা জি জি ওকে ঠিক আছে মুবারক ভাই সোহাগ ভাই দুইজনকে আমরা দেখতে পাচ্ছি জি ভাইয়া আসি আসি ইনশাআল্লাহ আচ্ছা আচ্ছা জি আসি সোহাগ ভাইও আছেন না জি ভাই আসি আচ্ছা পার্টিসিপেন্ট কি আর কেউ আছেন নাকি প্রেজেন্টেশন কম দেখা যাচ্ছে हेलो सुमन भाई शुरू कर आगे एक ब्रिफिंग चेस्ट कर अभिज्ञता की आज मुबारक भाई सहक भाई मान प्रजेक्ट <laughs> 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 मोटामुटी प्रकल्परत प्रकल्प नाम हम प्रभाती उत्तर बंगे डेभलपमेंट क्या करी डोनार एजेंसि हिफाद इनफ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेंट करीबलीहुड इम्प्रुवमेंट है जहांगीरनगर थे अनार्स मास्टार्स कमप्लीट कर टू थाउजेंड सिक्स टू थाउजेंड नाइन एल जी टे प्रथम क्या शुरू तरह विभिन्न प्रतिष्ठान क्या कर मध्य हम वार्ल्ड बैंक क्या करी प्लस हम जैसे क्या कर बर्तमान एल जी टे कमरत ट्रेनिंग दिए आना 
सहजबोध सवार क्या लागे से भाव प्रस्तुत कर प्रिपारेशन सवार मध्य छड़े देवर चेष्टा कर फिडबैक लिंक दिए दीब से लिंक गुगल फर्म लिंक दिए दीब अपने एक कष्ट मिनिट लागे दू मिनट जो समय पाने एक फिडबैक दिल मुडे चले जाए सबकिबले मोहम्मदपुर धानमंडी एलकिन आदाबड़ा मिरपुर सब लोकेशन की प्राय गत तीन चार बचर शब्द भलो है इंजिनियर बीआईटी थे जी बीटीआई बस सॉरी बीटीआई बीटीआई जी जी 
चिन्मारी <laughs> विख्यात गिलमारी बंदर जी मास्टर्सिंग हासान डिप्लोमा मैमिंग पॉलिटेक्निक मातारे मान खुब दुखित लज्जित लोमियन स्केचअप रिबेट त्रिपोल खुबी भलो हो कारण जे आई एस टाइम 
আমরা জিএস এর যে পারপাস মানে আমি আপনাদের আর কেউ কি আছেন আমাদের সাথে জয়েন করছেন সোহাগ ভাই ছাড়া আমাদের পার্টিসিপেন্টের মধ্যে আরেকজন কে আছে দিদার সরকার বলে আসছেন মোবারক ভাই বলছেন সোহাগ ভাই না আর কেউ এই মুহূর্তে নাই তো আমরা মেইনলি জিআইএস এর আমি আপনাদের সাথে আগে ফার্স্ট টাইম একটু জাস্ট ব্রিফিং দিয়ে রাখি এখানে আমরা মডিউল এটা প্রথমে আমাদের একটু বলে যে হোয়াই মানে কেন আমরা জিআইএস কেন শিখব আপনাদের কি মনে হয় জিআইএস টা আপনারা তো যে সবাই বিভিন্ন বড় বড় প্রফেশনে আছেন কাজ করছেন আপনাদের কি মনে হয় একজন যদি একটু মানে আমরা সবাইকে ইয়া করব কিন্তু একজন একজন মানে কোন প্রত্যেকে যেখানে কাজ করি না কেন কোন একটা মেয়ে বা কোন একটা কিছু মানে ক্লিয়ার একটা পিকচার পাওয়ার জন্য পুরো বিষয়টাকে ক্লিয়ার একটা পিকচার পাওয়ার জন্য আসলে জিএসটা অনেক হেল্প করে যেমন আমি কোথায় কি করব কোন ডিস্ট্রিক্ট কি করতেছি মানে আমাদের যেরকম এখন তেইশটা পৌরসভায় কাজ হচ্ছে সারা বাংলাদেশে তো কোন পৌরসভায় কি কাজ কাজ হচ্ছে মানে ওখান থেকে কি ডাটা পাচ্ছি এই টাইপের কিছু ডাটা ধন্যবাদ বেশ কিছু তারপরে স্কেচ আপ কাজ করেছেন সো তো আমার মনে হয় যে আপনারা এই ক্যাড থেকেই কিন্তু এই বিষয়গুলো যেমন ক্যাডের যারা ক্যাডে কাজ করছেন তারা দেখা যাচ্ছে থ্রি ডি ভিজুয়ালাইজেশনের জন্য কিছুটা বেসিকে মিল আছে যেমন এখানে আপনি ক্যাডে যেমন লাইন ড্র করা যায় পলি পলি লাইন ড্র করা যায় এরকম অনেক কিছু আমরা ড্র করতে পারি ক্যাডের মধ্যে মেজারমেন্ট সহ জিআইএস কিন্তু আমরা ঠিক সেভাবেই করতে পারবো এবং এর কিছু বেসিক বিষয়গুলো আছে যেমন কিছু বেসিক যেমন প্রজেকশন সিস্টেম কোর্ডিনেট সিস্টেম তারপর হচ্ছে আমরা যেমন ল্যাটিচুড লংগিচুড এই বিষয়গুলো দেখা যাচ্ছে যে সবারই আপনাদের মোটামুটি বেশ ভালো ধারণা আছে সেটাকে বেস করেই আমরা কিন্তু এই জিএস এ আসি জিএস এর একটা সবচেয়ে বড় দিক হচ্ছে ডেটাবেস মানে যেটা ক্যাডে এটাতে কিন্তু থাকে না যেমন ধরেন একটা বিল্ডিং একটা বিল্ডিং এর যেমন এর ডেটাবেস থাকবে যে এর বিল্ডিংটা কি প্রকারের বিল্ডিংটার এরিয়া কত তারপর হচ্ছে বিল্ডিংটা কতজন লোক থাকতেছে বিল্ডিংটা কত সালে তৈরি হয়েছিল বিল্ডিংটার মালিক কে বিল্ডিংটার হোল্ডিং নাম্বার কত এরকম যে এত ধরনের তথ্য এই তথ্য গুলো কিন্তু আপনাকে ক্যাডে কোন ব্যাক আপে রাখতে পারবেন না মানে রাখা সম্ভব না এটাকে হয়তো কোন একটা কোডিং করে হয়তো বা এক্সেল ফর্মেটে এটাকে রাখতে হবে আলাদা ভাবে কিন্তু জিআইএস এ যেটা সুবিধা হচ্ছে এটার সাথে কোর্ডিনেট অর্থাৎ রিয়েল টাইম ডাটার সাথে অর্থাৎ রিয়েল কোর্ডিনেট সিস্টেমের সাথে আপনি এটার সাথে একটা ডেটাবেস তৈরি করতে পারবেন এবং এই ডেটাবেস কে তৈরি বা বেস করে আমরা বিভিন্ন ধরনের অ্যানালাইসিস যেটা জিও প্রসেসিং বা জিও অ্যানালাইসিস যেটাকে আমরা বলি এই অ্যানালাইসিস করে আমরা অনেক ধরনের ম্যাপিং বা অনেক ধরনের আমাদের ফিউচার কাজের জন্য বা বর্তমান কাজের কি অবস্থা সেটাকে 
মানে জানার জন্য আমরা এই ধরনের জিও অ্যানালাইসিস করতে পারি যেটা আমাদের ক্যাডে করা সম্ভব হয় না এই আরজিএস এর বড় একটা সুবিধা হচ্ছে এই অ্যানালাইসিস এর পার্টটুকু এবং এর ডেটাবেস ক্রিয়েট করা এবং যেটা আপনারা কি ক্যাডে কাজ করতে গিয়ে এরকম পেরেছেন যে ক্যাডের মধ্যে কোন ধরনের অটোমেটিক অ্যানালাইসিস করতে পেরেছেন যেমন ধরেন আপনাকে একটা কমান্ড একটা এলাকা বলা হলো এর আড়াইশো মিটার একটা বাফার করতে হলো এটা দেখা যাচ্ছে যে আমি একটা পয়েন্ট করে ওইখানে একটা আড়াইশো মিটার একটা বাফার হয়তো সার্কেল ক্রিয়েট করে ফেলতে পারলাম কিন্তু জিএস এর সুবিধা হবে যে আপনি যদি একটা স্পেসিফিক পয়েন্ট লোকেশন বলে দেন এবং ওই পয়েন্টের লোকেশনে আপনি যদি বাফার অ্যানালাইসিস করেন সাথে সাথে সে কিন্তু আড়াইশো মিটার একটা বাফার ক্রিয়েট করা যাবে সো আমরা এরকম অনেক কিছু আস্তে আস্তে দেখতে পাবো বা দেখার স্কোপ আছে যে সেখান থেকে কিভাবে আমরা বাফার এরিয়া করব সুইটেবিলিটি অ্যানালাইসিস করব তারপর এর রোড নেটওয়ার্ক করব তারপরে হচ্ছে হলো আমরা গুগল ম্যাপ বা গুগল আর্ট থেকে কিভাবে ডাটাবেস গুলোকে নিয়ে এসে আমরা জি আই এসে সেগুলোকে প্রিপেয়ার করব এবং আমাদের প্রয়োজন অনুসারে সেই ম্যাপিং গুলো করব সো আমাদের এই জিআইএস এর আরেকটা বড় বিশেষত্ব বা বৈশিষ্ট্য হবে যে আপনার ক্যারিয়ারের জন্য খুব বড় একটা অংশ হিসেবে কাজ করবে ক্যারিয়ার ক্যারিয়ার বিল্ড আপ এর জন্য সেটা হচ্ছে যে আপনার ভ্যালু অ্যাড হবে মোস্ট কথা হচ্ছে যে আপনি জিআইএস জানেন যেখানে আপনি যাবেন যে হ্যাঁ যখন আপনাকে বলা বা আপনি জিআইএস পারেন কিনা তখন যদি আপনি বলতে পারেন হ্যাঁ আমি জিআইএস এর এই বিষয়গুলো জানি তখন কিন্তু অটোমেটিকলি আপনার যে কোনো অর্থাৎ সিবিতেও যখন আপনি লিখবেন যে হ্যাঁ আপনি জিআইএস জানেন বা যারা দেখবে বা যারা কাজ করবে বিশেষ করে অ্যানালাইসিস এর কাজ বা এই ম্যাপিং এর কাজ তখন কিন্তু আপনাকে আলাদা ভাবেই তারা দেখবে আপনি অ্যাজ এ ইঞ্জিনিয়ার এবং অ্যাজ এ জিআইএস এটাকে আমরা এখন স্পেশালিস্ট বলবো না স্পেশালিস্ট বা चेन्ज होनेडेटेड हो गए সে আপডেটেড অবস্থায় আমরা আর আমি সফটওয়্যারও দিয়ে দিব আপনাদেরকে একটা সফট মানে আপনারা যারা ট্রেনিং করবেন তখন তারা এই সফটওয়্যারটা ইউজ করতে পারবেন আমি সেগুলো প্রোভাইড করব এবং আনুষঙ্গিক যে যে ধরনের ডাটাবেস দরকার হবে আমি আমরা মানে আমি মানে হচ্ছে থ্রি সি থেকেই দেওয়া হবে আপনাদেরকে সবকিছু আমি দিব তারাই আপনাদেরকে এগুলো প্রোভাইড করবে তারপরে দেখেন আমাদের ট্রেনিং এর আউটলাইন গুলো থাকবে প্রথম প্ল্যাটফর্মে যাব সেই বিষয়টা থাকবে আলোচনা মানে মডিউল টু তে মডিউল থ্রি তে থাকবে হচ্ছে আমাদের আর্ট ম্যাপ এবং কিভাবে ডাটা কালেক্ট ডেটা কিভাবে কালেকশন করব সেই মেথড গুলো বলা থাকবে पड़े जा আমাদের ক্লাস হয়ে যাওয়ার পরে আপনাদেরকে আরো এক্সট্রা নিজেদের প্র্যাকটিস করার জন্য আরো একটু এক্সট্রা টাইম দিতে হবে বোঝার জন্য তারপর আমরা কিভাবে মডিউল ফোর এ জিএস ডেটাবেস তৈরি করব এবং ফাইল ফরমেটটা কিভাবে থাকে জিএস এ সেটা জানবো আমাদের মডিউল ফাইভটা হচ্ছে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট যেখানে ম্যাপ প্রজেকশন সিস্টেমটা আলোচনা হবে এই প্রজেকশন সিস্টেমটা আমাদের খুব ক্লিয়ারলি মানে আমি চেষ্টা করবো আপনাদেরকে খুব সহজ ভাষা মানে সহজ ইজি ওয়েতে যাতে আপনারা বুঝেন সেভাবে বোঝানোর চেষ্টা করব তারপরে কিভাবে ডিজিটাইজ করে আমরা জিএস ডেটাবেস প্রিপেয়ার করব আমরা মডিউল সিক্স এ যেমন এইখানে আমরা আমাদের বাংলাদেশের ল্যান্ড ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমটাও আলোচনা করব আমি মডিউল সিক্স এটা লিখি নাই আমাদের 
বাংলাদেশের ল্যান্ড ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমটা কিভাবে হয় আমরা এই সময়টি এটা জানতে পারবো তারপরে অ্যাট্রিবিউট টেবিল থাকবে যে আমি যে টেবিলের কথাই বলেছিলাম যে আমাদের ডেটাবেসটা একটা ডেটা जिओप्रोसेसिंगलोसेसिंगलोसेसिंगलोसेसिंगलोसेसिंगलोसेसिंगलोसेसिंगलोसेसिंगलोसेसिंगलोसेसिंगलोसेसिंगलोसेसिं
বলা যায় যে বলা হয় যে এই একটা সুইটেবল লোকেশন খোঁজার জন্য যে আমার এই ডাম্পিং সাইটটার একটা সুইটেবল লোকেশন খুঁজতে হবে তা এখন এই পুরো পৌরসভা তো ওইভাবে সার্ভে করা সম্ভব না হ্যাঁ কিন্তু পৌরসভার ডাটাবেজ আছে ধরেন পৌরসভার কাছে বা আপনাদের কাছে আমাদের টাঙ্গাইল আমার কাছে টাঙ্গাইল পৌরসভার ডাটাবেজ আছে আমি দেখাবো না আমরা আপনারা যদি ট্রেনিং করেন আমি সেখানে থেকেই দেখাবো না যে কিভাবে আমরা এই ডাটাবেজ গুলাকে ইউজ করতে পারি फुलफिल कर मीटारिटारे आशपाशे नदी नहीं लोकेशन आस लोकेशन बेर तक चार पांच ट लोकेशन हमपिंग मडिशन दिखे मन प्रेजेंट कर आग्रह बर्तमान 
পদ্মা সেতু তো একটা হট কেকের মতন একটা বিষয় তাই না যে পদ্মা সেতু নিয়ে আমাদের অনেক ধরনের আলোচনা হচ্ছে এই মনে করলাম যে আমরা একটা পদ্মা সেতুর এই লোকেশন থেকে আমি কিছু অ্যানালাইসিস করব যেমন এর দুই পারের পাঁচশো মিটারের মধ্যে কতটুকু সেটেলমেন্ট আছে আমি এখন মনে করলাম যে আমার কাছে তো কোনো ডেটা নাই আমি কিভাবে দেব আমি এই গুগল আর ইউজ করেই আমরা কিন্তু এই ডেটা বেস তৈরি করতে এই যে দেখেন আমরা আপনার গুগল আর ইউজ করেছেন কেউ আমার মনে হয় যে মোবারক ভাই বা সোহাগ ভাই আপনার মনে হয় সোহাগ হাসান ভাই আপনার মনে হয় ইয়ে করেছেন এই যে গুগল আর ইউজ করেন মাঝে মাঝে আপনাদের বিভিন্ন কাজের জন্য অক্ষাংশ বা দ্রাঘিমাংশ যেটাকে বলি আমরা এক্স এবং ওয়াই ডাটা যখনই আমরা গুগল আর্থ ওপেন করে কোন একটা পয়েন্টে নিয়ে যাব তখনই কিন্তু ডেটাবেজও বিভিন্ন পয়েন্টে শো করতে থাকবে সো আমরা কিন্তু আমাদের প্রাইমারি বেসিক ডাটাটা বা বেস ডাটাটা কিন্তু গুগল আর্থ থেকে ইজিলি খুব ইজিলি পেতে পারি এবং আপনারা মনে হয় যে কেএমএল করেছেন কোন একটা পয়েন্টকে কেএমএল এ কনভার্ট করেছেন যারা যিনি স্কেচ আপ ইউজ করছেন আমার মনে হয় যে সোহাগ ভাই আপনি তো স্কেচ আপে কাজ করেছেন তাই না আপনারা তো কেএমএল কেএমএল ডেটা কেএমএল ডেটা কি ইউজ করে কেএমএল কি ইউজ করে হ্যালো হ্যালো হ্যাঁ আপনারা তো মনে হয় যে গুগল আর থেকে কেএমএল এর ডেটা নিয়ে সেটাকে স্কেচ আপেও কাজ করেছেন সেটা কি করেছেন আমরা কিন্তু এই ডেটা গুলোকে জিএসএ নিয়ে আসতে পারবো এবং এই ডেটাকে আমি আমার ডেটাবেস হিসেবে ক্রিয়েট করতে পারবো তারপরে দেখি আমরা এই যে আমরা আগের ক্লাসে মানে সরি আগের ব্যাচে আমরা বেশ কিছু অ্যানালাইসিস করেছিলাম যেমন মেট্রো রুটের একটা অ্যানালাইসিস ছিল আমাদের যে ঢাকার মেট্রো যে রুটটা আছে সেই রুটটা আমরা ড্র করেছিলাম এবং ড্র করে সেটার একটা বাফার এই যে একশো মিটার দুইশো মিটার এবং তিনশো মিটার বাফার এরিয়া আমাদের একজন ট্রেনার ট্রেনি ছিলেন যিনি এই কাজটা করেছিলেন উনি এই বাফার এরিয়াটা ক্রিয়েট করে এই গুগল ম্যাপের মধ্যে কিন্তু উনি শো করেছিলেন এবং এটা শেয়ার করেছিলেন তো এটাও আমরা দেখতে পাবো যে কিভাবে আমরা গুগল ম্যাপে আমাদের এই জিএস এর ডেটাবেসটাকে ইম্পোর্ট করে আমরা এইভাবে ম্যাপ গুলো ম্যাপ তৈরি করে আমরা সবার সাথে শেয়ার করতে পারবো অর্থাৎ এই ডেটাটা বা আপনার ওই ম্যাপিংটা আমি অনলাইন ভার্সনে কনভার্ট করে দেব এবং শুধুমাত্র আপনি লিঙ্ক শেয়ার করলে অর্থাৎ যার ইজিলি যে কারোর সাথে আপনি শুধু লিঙ্কটা শেয়ার করে দিবেন ও কিন্তু আপনাকে আর আলাদা কোনো ম্যাপ বা কোনো কিছু দিতে হবে না আপনার আউটপুট অর্থাৎ ফাইনাল আউটপুটটা আপনি গুগল ম্যাপে তৈরি করে বা প্রিপেয়ার করে সেটা কিন্তু আপনি আপনার বস বলেন ঊর্ধ্বতন যাকে যার সাথে শেয়ার করা যাবে বা ফরেনার কোনো যদি থাকে তার সাথেও কিন্তু আপনি শেয়ার করতে পারবেন যে এই যে দেখো এই হচ্ছে আমার ফাইনাল আউটপুট मैपिंग विषय गोरी
Hmm. It's an air reaction. Yeah, in map taking the hazard chair. Hello. Hello. Yes, sir. Uh, map map আমরা বিভিন্ন সময় বিভিন্ন বাংলাদেশে বিভিন্ন রিপোর্ট বা বিভিন্ন ম্যাপিং করার জন্য আমরা দেখা যাচ্ছে এশিয়ার মধ্যে বা পুরো বিশ্বের মধ্যে বাংলাদেশের লোকেশনটা কোথায় এরকম আমরা বিভিন্ন ধরনের ম্যাপিং করে থাকি এটা একের জন্য এক এক স্টাইলে করে থাকেন সো এরকম ম্যাপিং আমরা জিএস করার বা শেখার পরে আমরা এরকম করতে পারবো করতে পারবো এই ধরনের ম্যাপিং এই ধরনের একটা ম্যাপিং আছে এটা আমি করেছিলাম আমার প্রজেক্টের জন্য এটা আরো আপডেট হয়েছে আরো সুন্দর হয়েছে আরো একটু অনলাইন ভার্সনেও চলে গিয়েছে এই ম্যাপিংটা সো আমরা আমাদের প্রজেক্ট লোকেশনটা আমরা দেখা যায় আমাদের প্রজেক্ট এরিয়ায় সবুজ অংশটুকু দিয়ে দেখা যাচ্ছে যে আমাদের প্রজেক্ট এরিয়া গুলো যেমন নীল লালমনিহাট নীলফামারি রংপুর কুড়িগ্রাম গাইবান্ধা জামালপুর এই ছয়টা ডিস্ট্রিক্টে হচ্ছিল আমাদের আসলে এই ছয়টা ডিস্ট্রিক্টের এই সবুজ উপজেলাগুলো হচ্ছিল আমাদের প্রজেক্ট এরিয়ার লোকেশন এবং আমরা ঢাকাকে আইডেন্টিফাই করেছি পরে এশিয়ার মধ্যে বাংলাদেশের লোকেশনটা কোথায় সেটাকেও আমরা একটা ম্যাপিং এ দেখেছি আরেকটা ম্যাপিং এ দেখেছি বাংলাদেশের মধ্যে কোন লোকেশনে কাজ হচ্ছে তো লোকেশন ম্যাপটাও আমরা এখানে শো করেছি এইভাবে আমরা আমাদের কাজের বা এরিয়ার লোকেশন গুলো এই ম্যাপিং দিয়ে সহজে করতে পারি আমি একটা জাস্ট এক্সাম্পল দেখাই যেমন এই যে এই ম্যাপিংটা হচ্ছে আমাদের একটা অনলাইন ভার্সনের ম্যাপ আমাদের প্রজেক্ট এরিয়ার জন্য যে আমাদের প্রজেক্ট এরিয়ার কোন কোন পয়েন্টে কাজ হচ্ছে যেমন আমাদের অনেকগুলো গ্রামীণ হাট বাজারে কাজগুলো করতে হয় সে আমাদের প্রায় একশো পাঁচটার বর্তমানে লোকেশন আইডেন্টিফাই করা গেছে সো দেখা যাচ্ছে যে এখানে লোকেশন যখন আমি ক্লিক করব তো এখানে দেখা যাচ্ছে কুড়িগ্রাম কুড়িগ্রাম ডিস্ট্রিক্ট কুড়িগ্রাম সদর তারপরে এটার মার্কেটের নাম হচ্ছে হলো বাজারের নাম হচ্ছে হলো যতীনের হাট এটার ইস্টিং নর্থিং দেওয়া আছে তারপর হচ্ছে হলো এর বিভিন্ন স্ট্যাটাস গুলো আমরা আপডেট করেছি এবং আপডেট করে এটা অনলাইন প্ল্যাটফর্মে দিয়ে দিয়েছি সো এই ডাটাবেসটা বা এই লিঙ্কটা যখন আমি শেয়ার করব সে অর্থাৎ যার সাথে শেয়ার করব সে ইজিলি বুঝতে পারবে বা ক্লিক করলেই বুঝতে পারবে যে কোন বাজার গুলোর কি অবস্থা বা মার্কেটের কাজের বা লোকেশনটা কোন অবস্থায় আছে সো এইভাবে আমরা আমাদের জিআইএস এর ডাটাবেস যখন আমাদের ক্রিয়েট হয়ে যাবে আমরা এইভাবে লোকেশন গুলো অনলাইন প্ল্যাটফর্মে ক্রিয়েট করে আমরা শেয়ার করে দিতে পারবো এটা হচ্ছে এক ধরনের আমাদের এক্সপার্টাইজ বলতে পারবো মানে আমরা যখন জিএস টা একেবারেই কমপ্লিট করে ফেলবো তখন দেখা যাচ্ছে যে আপনারা এরকম ভাবে একটা ম্যাপিং করতে পারবো এখানে আরেকটা ম্যাপিং আছে এটা অবশ্য আমাদের আমাদের তৈরি না এটা কোভিড নাইনটিন বা করোনা ভাইরাস নিয়ে একটা ম্যাপিং এটা সে প্রথম থেকেই এটা চলে আসছে এই ম্যাপিংটা এটা কন্টিনিউস আপডেট হচ্ছে এই ম্যাপিংটা আমরা একটু দেখি এটা অবশ্য খুব এটা প্রোগ্রামিং দিয়ে করা তো সো এই এই ধরনের ম্যাপিংটা করতে হলে আসলে আমাদের আরো এক্সপার্টাইজ লেভেলে যেতে হবে এবং এগুলোর মধ্যে অনেক ধরনের প্রোগ্রামিং আছে সো এই ক্ষেত্রে এটা জাস্ট আপনাদের সাথে একটু শেয়ার করার জন্য যে জিএস ম্যাপিং গুলো আমরা কতভাবে 
ইউজ করতে পারি আমি যদি বাংলাদেশে ক্লিক করি তাহলে বাংলাদেশের টোটাল কেসেস কতজন কতজন মারা গিয়েছে ফেব্রুয়ারি সাতাইশ থেকে মার্চের বারো পর্যন্ত এটা সেই ডাটাগুলো এখানে দিচ্ছে তো জুম করার সাথে সাথে এর ইনফরমেশন গুলো আরো ডিটেলে হয়ে যাচ্ছে আমরা যদি এখানে দেই ওয়েস্ট বেঙ্গল তো এখানে পুরো বিশ্ব জুড়ে যেখানে যেখানে করোনা ভাইরাসের বিভিন্ন ধরনের কেসেস আছে যেগুলো আইডেন্টিফাই করা গেছে এবং কতজন মারা গেছে এই পুরো ইনফরমেশনটা ওরা এখানে প্রোভাইড করেছে তো এখানে ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ম্যাপিং আছে এখানে ইন্ডিয়া এই ধরনের ম্যাপিং গুলো আমরা জিআইএস এর মাধ্যম দিয়ে বা আপডেট ইনফরমেশন দেওয়ার জন্য করতে পারি এই গেল আমাদের কিছু প্রায়োগিক মানে ব্যবহারিক কিছু এক্সাম্পল যেগুলো আমরা অনলাইনে সার্চ করার সাথে সাথে আসলে পাবো এক হচ্ছে আমরা কিভাবে করতে পারি আর একটা হচ্ছে হলো কিভাবে নিউজ প্রেজেন্টার বা যারা নিউজ তৈরি করেন কিভাবে এই লোককে তারা প্রিপেয়ার করেন এবং তার ব্যাকহ্যান্ডে আসলে অনেক ধরনের কাজ হয় যেগুলোর জন্য আসলে অনেকেরই এখানে ইনভলভমেন্ট আছে আমরা একটু দেখি এখানে সবাই তো জিপিএস এর নাম শুনেছেন জিপিএস হ্যান্ড জিপিএস আমরা বলি না ডেটা কালেকশন জিপিএস দেখেছেন আপনারা কেউ যেমন ধরেন কেউ আমরা উবার কল দিই কল দেই না উবার উবার বা পাঠাও বা কেউ আমরা অনলাইন অর্ডার করি অনলাইন অর্ডার করি অনলাইন অর্ডার করি না আমরা হ্যালো আমরা আমরা গুগলে এক্সেস করার সাথে সাথে কিন্তু আপনি ট্র্যাকিং এর মধ্যে চলে গেলেন গুগল কিন্তু আপনাকে ট্র্যাক করতেছে অর্থাৎ আপনি যখন একটা অ্যান্ড্রয়েড ফোনে আপনি গুগলের আইডি দিয়ে এক্সেস করবেন তখনই কিন্তু আপনার গুগল কিন্তু আপনাকে ট্রেস করা শুরু অর্থাৎ আপনি কোথায় যাচ্ছেন কোথায় খাচ্ছেন কোথায় বেড়াতে যাচ্ছেন তো ও কিন্তু সবসময় আপনাকে ফলো করা শুরু করে দিল অর্থাৎ আপনি গুগলের টোয়েন্টি ফোর আওয়ার্স আপনি গুগলের মনিটরিং এর মধ্যে চলে গেলেন তো এই এই ধরনের জিপিএস বা এই ধরনের ডেটা ওরা বিভিন্ন পারপাসে কালেকশন মানে আপনার মোবাইল থেকে ও কিন্তু ডেটা নিচ্ছে আপনি কি করতেছেন না করতেছেন সেটা বড় বিষয় না বিষয়টা হচ্ছে ওর ডেটা অর্থাৎ আপনি যখনই কোথাও গিয়ে একটা লোকেশনে যাচ্ছেন একটা লোকেশনে ক্লিক করলেন একটা লোকেশন বেড়াতে গেলেন একটা ছবি তুললেন একটা ইনফরমেশন সার্চ করলেন তার মানে কিন্তু ও অটোমেটিকলি ডেটা স্টোর করা শুরু করলো এবং এরকম প্রতিনিয়ত কোটি 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 অর্থাৎ দিচ্ছে কিন্তু ও দিক থেকে কোটি কোটি টাকার বিজনেস করে মানে কোটি বিলিয়ন বিলিয়ন বা ট্রিলিয়ন ডলারেরও কিন্তু ওর বিজনেস হয় এইভাবে আমরা আমাদের বিভিন্ন লোকেশনের ডেটা বা কোথাও সার্ভে গেলে আমরা এই ধরনের একটা হ্যান্ড জিপিএস নিয়ে যাই এগুলো আমাদের স্যাটেলাইটের সাথে কানেক্টেড থাকে এগুলো দিয়ে আপনার এক্সাক্ট লোকেশন গুলো আইডেন্টিফাই করতে পারে এবং যখন আমরা কোনো পথ বা কোনো রাস্তা দিয়ে যাব এই জিপিএস গুলো থাকলে সেগুলো দিয়ে আমরা ট্র্যাকিং করতে পারি এবং ট্র্যাকিং গুলোকে রেকর্ড করতে পারি এবং সেই ডেটাটাকে আমরা জিআইএস এর ডেটা বেজে রাস্তা হেঁটে যাবেন এবং সেই এক কিলোমিটার রাস্তা আপনি কিভাবে কিভাবে গেলেন কোন রুটে গেলেন সে কিন্তু এই এই জিপিএস গুলো সে রেকর্ড রাখতে পারেন আপনি যখন রেকর্ডিং এ বা বলে দিবেন যে আপনার ট্র্যাকিং 
রেকর্ড রাখার জন্য ও কিন্তু ওই রেকর্ডটা রেখে দিতে পারবে এবং আপনি ওই রেকর্ডটা মনে করলেন যে এই রেকর্ডটা আপনি ডাউনলোড করবেন সেটাও করতে পারেন ডাউনলোড করে আপনি এই জিআইএস এর মধ্যে নিয়ে এসে আপনি দেখতে পারবেন যে কিভাবে আপনি কোন ডেটে কিভাবে গেছে এবং এই ডেটাটাকে আপনি আপনার বেস ডেটা হিসেবে ইউজ করতে পারবেন আচ্ছা দারুন দারুন चल्लिसोग्राफिक सार्वे क्या प्राय आठ नोटाल स्टेशन क्या कर कतटुकउंडारिउंडारि गो डाटा नेारोपोग्राफिक सार्वे कन्टुर टोटाल स्टेशन टीम टी गार्डन प्राय दे बच्चे जिपीएस विभिन्न भाव डाटा गोटा प्राय छये मतन समय ले डेटार अवस्था कम डेटा ठीक आना क्रस चेक करते हम क्ष शेष डेटा पूरा त्रिसटा बागान फिनलेटी गार्डन खूब सुंदर एक छड़ा नील रंग छड़ा गो कि चले गोपिंगोग्राफिक सार्वे पर मैपिंग बर्षाकाले तक छोट छोट चैनल नाल मतन बर्षाकाले तो प्रचुर जुड़े पानी चलते थके शुकना मौसुमे छोट एक छड़ा नाल मतन आसले हल्का सबुज गोटलमेंट एलिक मान समतल भूमि सबुज अंश टुकु बोझा जा समतल भूमि थे नीचे जाए कत मीटारीचू 
তো এটার এলিভেশনটা বা উঁচু বা বন্ধরতা এই এই ম্যাপ দিয়ে বোঝা যাচ্ছিল এবং রাস্তাগুলো দেখেন যে কিভাবে যে লাল রং গুলো বা লাইন গুলো দেখা যাচ্ছে এগুলো বোঝা যাচ্ছে রোড নেটওয়ার্ক তো এইভাবে আমরা এখানকার ম্যাপিং গুলো তিরিশটা বাগানের জন্য আমরা এইভাবে ম্যাপিং গুলো করেছিলাম এই আরেকটু ছবি দেখাই এই যে কাজ করতেছিল বিভিন্ন আমাদের সার্ভে টিম গুলো আপনারা যারা কাজ করেন বা বিভিন্ন এই যে রিয়েল এস্টেট বা বিভিন্ন এনভায়রনমেন্ট বিভিন্ন কাজের সাথে আপনারা জড়িত আপনারা এই যে ডিজিটাল ল্যান্ড সার্ভে করা বলেন না ডিজিটাল ল্যান্ড সার্ভে সেখানে কিন্তু আপনারা কি দেখেছেন যে একটা ডিজিটাল ল্যান্ড সার্ভে যারা করে এরকম তাদের কাজগুলো কি দেখেছেন আপনারা কখনো টোটাল স্টেশন মেশিন দিয়ে যে কাজ করে আমার তো মনে হয় যে মোবারক ভাই বা দিদার ভাই তারা মনে হয় এই বিষয়ে একটু কিছু বলতে পারবেন যে আপনারা যে যারা ডিজিটাল ল্যান্ড সার্ভে করে আপনাদের কাছে একটা ম্যাপ জমা দেয় এরকম কি আপনারা কখনো পেয়েছেন হাতে হ্যালো সুমন ভাই হ্যালো জি ভাই ওমন দুই একজন ডিসকানেক্ট হয়ে গেছে না জি জি ওনাদের মনে হয় নেটের প্রবলেমের কারণে ডিসকানেক্ট হয়ে গেছে তাহলে আমি কি একটু স্টপ রাখবো তারা জয়েন করুন নাকি কি না ভাই কন্টিনিউ আমি রেকর্ড করছি তো তো মানে পরবর্তীতে যদি কেউ দেখতে চায় আমি রেকর্ডিং টা দিয়ে দিব আপনি কন্টিনিউ করেন করে শেষ করে দেন আচ্ছা এইটা হচ্ছে না আমাদের ডিজিটাল ল্যান্ড সার্ভে একটা एग्जांपल এইখানে আমরা এরিয়া बाउंड्री বা এরিয়া মেজারমেন্ট গুলো পেতে পারি এখানে ডাইমেনশন থাকে অর্থাৎ মিটারেও থাকে অনেক সময় ফিটেও থাকে আর এইখান থেকে আমাদের স্পট এলিভেশন থেকে অর্থাৎ ল্যান্ডের কোথাও উঁচু বা কোথাও নিচু এই স্পট এলিভে স্পট এলিভেশন ম্যাপ গুলো দিয়ে আমরা দেখতে পাই এই আরকিএসের একটা প্যাকেজ আকারে থাকে এর মধ্যে ক্যাটালগ থাকে আর ম্যাপের ভার্সনটা থাকে আর সিনস থাকে আর গ্লোব থাকে আর টুল বক্স থাকে এরকম পাঁচটা পার্ট মিলে একটা আরকিএসের প্যাকেজ হয় আমরা যখন জিএস এর ম্যাপিং বা ডেটাবেস उटपुट हिसाब कैलिफोर्नियाफ्टवेर এটা অনেক আগে তৈরি সূচনাকারী আমরা যদি দেখি যে একটা ইনফরমেশন বা একটা তথ্য এই তথ্য গুলো অনেকগুলো ভাবেই আমরা প্রকাশ করতে পারি তবে इंटरप्रिटेशन करते जी एस 
रेफारेंस कम्बाइन कर लेते हैं इनफरमेशन विभिन्न फिल्ड थे कलेेक्ट करब से प्रसेस करब से शर्टिंग करब कोरि करब विभिन्न एनालसिस करब करारे ये एक फाइनल आउटपुट आसे ये देखा जा पौरसभा विभिन्न हलूद अंशगुल विभिन्न स्ट्राक्चार इनफरमेशन विभिन्न कलर दिए सिम्बलैज करते मजे एर विभिन्न धरण नद नाला खाल थे पुक वाटर बडिज थे रोड नेटवर्क थे सो विभिन्न फीचार्स पौरसभाउंडारे मध्य से विभिन्न सिम्बलैज कलर सिम्बलैज कर फीचार एड कर फाइनल आउटपुट देखाते जी एस एर बस किस एनसार जी एस थे पाई जेमन हम जेमन माध्यम मैपिंग डिस्ट्रीब्यूशन जेम रूरल विभिन्न ट्रेन एनलिसन इनफरमेशन अलरेडी लोकेशन की भाव बरिशालगंज पौरसभा फुलफिल कर 
সো এরকম নয়টা সুইটেবল লোকেশন সেট করেছিল সো আমাদের ডেটা ছিল আমাদের ডেটার মধ্যে ছিল ল্যান্ড ইউজ ডেটা ছিল তারপর হচ্ছিল রোড নেটওয়ার্কের ডেটা ছিল এখানকার স্ট্রাকচারের ইনফরমেশনের ডেটা ছিল তারপর পৌরসভার বাউন্ডারি ডেটা ছিল ওয়াটার বডির ডেটা ছিল সো এইসব ডেটা থাকার কারণে কিন্তু আমরা এই ধরনের অ্যানালাইসিস গুলো করতে পেরেছিলাম এবং সুইটেবিলিটি অ্যানালাইসিসটা খুব ভালোভাবেই আমাদের আউটপুট হিসেবে এসেছিল তারপরে হচ্ছে আমরা এখানে যেহেতু জিআইএস অ্যাপ্লাই করব সো অ্যাপ্লাই করার মাধ্যমে আমরা কোন ধরনের প্রবলেম বা কোন ধরনের সলিউশনে আসতে পারি সেটার একটা সামারি এখানে চেষ্টা কারণ এটাও কিছুক্ষণ আগে আমি আলোচনা করেছি যেমন লোকেশন লোকেশন বলতে বোঝায় যে আমরা কোথায় আসি বা কোন অবস্থানে হোয়াট ইজ দ্যাট অর্থাৎ কোন লোকেশন ঠিক এক্সাক্ট লোকেশনটা এখানে সলিউশন দেয় কন্ডিশন যেমন এটা কোথায় অবস্থিত এটা আগাল এরিয়াতে নাকি রুরাল এরিয়াতে নাকি এটা ঢাকায় না এটা টাঙ্গাইলে না কোথায় অবস্থিত সো এটার কন্ডিশন গুলো দিয়ে দেয় বা কন্ডিশন গুলো সলভ করে তারপর ট্রেন্ড যেমন চেঞ্জ যেমন ঢাকা শহরে আমরা যেহেতু আমরা ঢাকা চেঞ্জটাকে খুব ভালোভাবে বুঝতে পারি যেমন হয়তো এক বছর আগে এক ধরনের একটা লোকেশনে ঢাকা একটা এলাকার এক ধরনের অবস্থান ছিল এক বা দুই বছর পরে দেখা যাচ্ছে চেঞ্জটা খুব অন্যরকম হয়ে গেছে কারণ ঢাকার বিভিন্ন এলাকার চেঞ্জ গুলো খুব র্যাপিডলি হয় সো এখানে আমরা কিন্তু খুব ইজিলি এক্সাম্পল গুলা ইউজ করি যে ঢাকার এক্সাম্পল গুলো আমরা নিয়ে আসি সব ক্ষেত্রের ক্ষেত্রে তারপর রাউটিং রাউটিংটা হচ্ছে যে আমি একটা লোকেশনে যাব আমরা যেমন এখন ট্রাফিক ইয়ে করি দেখি যে ট্রাফিকের কোথাও জ্যাম আছে কোথাও জ্যাম নাই বা কোন রুট যখন আমরা পাঠাও বা উবারে কল করি তখন ও কিন্তু একটা অর্থাৎ অ্যাভারেজ ক্যালকুলেশন করে ও কিন্তু ম্যাপ গুগল ম্যাপ বলে যে তুমি যদি এই রুটে যাও তাহলে তোমার বিশ মিনিট লাগবে তুমি যদি ওই রুটে যাও তাহলে তোমার পঁচিশ মিনিট লাগবে সো দেখা যাচ্ছে যে আমরা রুট বা ড্রাইভার যারা চালক থাকে তারা কিন্তু ওই লোকেশন দেখেই সে তার রুট রুটটাকে চয়েস করে যে কোন বেস্ট ওয়ে তে গেলে আমরা খুব কম সময়ে ওই লোকেশনে পৌঁছতে পারবো তারপর হচ্ছে প্যাটার্ন প্যাটার্ন যেমন থাকে আমরা বলি যে এই এলাকার বা যে কোনো শহর বা যে কোনো একটা এরিয়ার চেঞ্জের প্যাটার্নটা কিরকম বা পপুলেশনের প্যাটার্নটা কিরকম বা এখানে বলতে পারি যে এর ল্যান্ড এর প্যাটার্ন কিরকম এটা কি হাইল্যান্ড না লো ল্যান্ড নাকি এটা কি মার্সি ল্যান্ড সো এই ধরনের প্যাটার্ন গুলো কিন্তু আমরা এই জিএস এর মাধ্যমে দেখতে পারি বা বুঝতে পারি তারপরে আমরা বিভিন্ন ধরনের মডেলিং বা সিমুলেশনের জন্য আমরা মডেল করতে পারি তবে এটা মডেলিং করতে হলে আমাকে আসলে বেশ এক্সপার্টাইজ হতে হবে বলে আমরা এই মডেলিং গুলো কন্ডাক্ট করতে পারবো তারপরে আমাদের আসলে ডিসকাশনের মাঝখানে আমরা করে ফেলেছি আমরা কোনো ব্রেক নিব না আমরা দেখি যে আমরা কেন আসলে জিআইএস শিখবো বা জানবো এক হচ্ছে ভ্যালুয়েট করা এটা ক্যারিয়ারে আপনাকে একটা ভালো অবস্থানে নিয়ে যেতে হেল্প করবে আপনার বিভিন্ন ধরনের ডিসিশন মানে আমাদের বিভিন্ন ধরনের ডিসিশন মেকিং বা অ্যানালাইসিস এর বিভিন্ন ধরনের সুবিধার্থে আমরা জিএস কে ইউজ করি আর এজ এ মডার্ন টুল হিসেবে আমরা জিএস কে অবশ্যই আমাদের বিভিন্ন কাজে শিখে রাখি আমরা এই জায়গাগুলো একটু স্কিপ করি যেহেতু আমরা এই অ্যানালাইসিস গুলো বিভিন্ন ভাবে বলে ফেলছি যেমন ব্যবহৃত হয় তারপরে আমাদের কেরিয়ার বিল্ড আপে কাজ করে স্যাটেলাইট এর বিভিন্ন ধরনের ইনফরমেশন প্রোভাইড করার জন্য আমাদের এই জিআইএস ইউজ হয় আমরা জিআইএস সফটওয়্যার ইউজ করি এই ডেটা কালেকশন করি তো ডেটা আমাদের জিআইএস এর মাধ্যমে আসে এবং এই ডেটার থেকেই কিন্তু আমরা এই যে বিভিন্ন ধরনের অ্যানালাইসিস যেতে পারি সো এই একটা ছবি দিয়ে কিন্তু আমাদের জিআইএস এর কত ধরনের কাজ বা কত ধরনের এর শাখা পোষা বিস্তৃত এটা কিন্তু আমরা এই ছবিটা বা এই ইমেজটা দিয়ে খুব ইজিলি বুঝতে পারি ভাইয়া এখানে আমি একটা জিনিস বুঝতে পারি নাই রিমোট সেন্সিংটা কি রিমোট সেন্সিং এটা কি আমি বলি আমাদের ধরেন এই যে 
छवि तुलेल जो बेसिजल जो कम है छविगुल थ्रु कर ठीक से रेडिएटेडरण करवि तुले आलो 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 आसना आलो रिफ्लेक्ट कर दूर थे बस समय दूर साउंड चैनल चेन्ज कर लगे लाइन ड्र कर इमेज तक इन तो एक तो कंटिन्यूअस एक तो पिक्सेल 
আমরা যেমন ছবি তুলি না এই রিমোট সেন্সিংটা হচ্ছে ওই ছবিটাকেই অ্যানালাইসি যেমন আজকে আপনি একটা জায়গায় ছবি তুললেন এক মাস পরে গিয়ে দেখবেন যে ছবিটা তুললেন এবং ওই ছবিটার মধ্যে দেখবেন যে কিছু না কিছু চেঞ্জ আছে হয় দেখবেন যে একটা জায়গায় একটু সবুজ হয়ে গেছে নালে একটা জায়গায় একটু লাল হয়ে গেছে এবং এটা কিন্তু আপনার টাইমের সাথে মানে সূর্যের আলো পুষ্টির সাথেও এটা ডিফার করে যেমন সকাল বেলা এক ধরনের ছবি দিবে দুপুর বেলা এক ধরনের ছবি পাবেন বিকাল বেলায় আরেক ধরনের ছবি পাবেন সো এই সব যে চেঞ্জ ডিটেকশন বা চেঞ্জ হওয়া এইগুলো সবই হচ্ছে রিমোট সেন্সিং এর কাজ বা পারপাস সো এই রিমোট সেন্সিং করেও কিন্তু আমরা জি এস এর ডাটা পেতে পারি এবং এটা আমরা দেখাবো যে কিভাবে আমরা ঢাকার অষ্টাশি বন্যার পরপরেই মেনলি এই ধরনের কাজের জন্য আমাদের জিআইএস এর বাংলাদেশে আবির্ভাব ঘটে এবং বাংলাদেশে বন্যা বিভিন্ন ধরনের বাদ বা কোথায় বন্যা হচ্ছে ফ্লাড অ্যাকশন প্ল্যানের অংশ হিসেবে জিআইএস এর সূচনা বাংলাদেশে আমরা বিভিন্ন মাধ্যমে বা বিভিন্ন ইয়েতে আমরা সবাই অ্যাপ্লিকেশন বা প্ল্যানিং বলেন বা ট্রান্সপোর্ট প্ল্যানিং এনভারনমেন্টাল প্ল্যানিং হ্যাঁ হেলথ কেয়ার রিয়েল এস্টেট এই জিওগ্রাফিক্যাল বিভিন্ন আমরা জিএস করি কিন্তু বাইরের কান্ট্রিতে এই জিআইএস এর হিউজ ব্যবহার তারা প্রতিটা ক্ষেত্রে আসলে জিআইএস কে ইউজ করে আমাদের দেশে এখন শুরু হচ্ছে মানে আমরা যে আপনারা যে আগ্রহী হচ্ছেন তার মানে হচ্ছে আপনারাও বুঝতেছেন বা জানতেছেন যে আমাদের জিএস টা জানা উচিত এবং সেই সেই ধারণা থেকে বা সেই তাগিদেই কিন্তু এই জিএস এর বিষয়ে আপনারা আগ্রহী এবং এমন না যে যে আমরা একটা দুইটা ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ রাখতেছি আমরা প্রতিটা ক্ষেত্রে চেষ্টা করতেছি যে কাজে লাগানো আমরা সার্ভে অব বাংলাদেশ তারপরে হচ্ছে ডিএলআরএস বিবিএস এগুলো আমরা আপনার সিসির কাছ থেকে বা ইয়ে থেকে পাবেন এই লিঙ্ক গুলো এখানে ক্লিক করলেই আহ লিঙ্ক গুলোতে চলে যেতে পারবেন সার্ভে অব বাংলাদেশের কি কাজ করে বাংলাদেশের জিআইএস এর বা ওই মৌজা ম্যাপ বলেন জরিপ পুরো বাংলাদেশের জরিপ কাজের সাথে এই সার্ভে অফ বাংলাদেশ জরিপ আমি সেই লিঙ্কটা দিয়ে দিয়েছি এই এই ডিটেলস এর ঢুকলে আপনারা এই জিআইএস এর বা অনেক ধরনের বেসিক কিছু জায়গা গুলো আপনারা এখান থেকে পাবেন আর কি তবে এগুলো সবই হচ্ছে হলো যদি আপনাদের বেসিক ধারণা গুলো ডেভেলপ হয় তাহলে আপনার এইগুলোর বিষয়গুলো খুব ভালোভাবে বুঝতে পারবেন আমরা এরপরে যাই এখানে আমরা অলরেডি এটা আলোচনা এটা আমাদের দুইবার চলে আসছে এগুলো এটা লাগবে না জিআইএস আমরা ডাটা কালেকশন করতে পারি জিপিএস দিয়ে টোটাল স্টেশন দিয়ে আরটি কে জিপিএস এর মাধ্যমে মোবাইল দিয়েও আমরা ডাটা কালেক্ট করতে পারি তারপর স্যাটেলাইট ইমেজ আছে সেই স্যাটেলাইট ইমেজ থেকে আমরা যারা আর এরিয়াল ফটোগ্রাফি এখন আমরা অনেক জায়গায় ড্রোন ইউজ করি অনেক কাজে এই ড্রোন এর মাধ্যমে কিন্তু আমরা জিএস এর ইনফরমেশন বা জিএস ডেটাবেস পেতে পারি প্র্যাকটিক্যাল অ্যাকশন আমাদের মেজর বা প্র্যাকটিক্যাল কোন কোন জায়গাগুলোতে আসে প্র্যাকটিক্যালি অ্যাপ্লিকেশন হয় যেমন আমাদের এলজিডি হিউজ হিউজলি ব্যবহার করে মানে गवर्नमेंटের প্রতিটা ক্ষেত্রে এখন জিএস এর ব্যবহৃত হচ্ছে যারা রিয়েল এস্টেট সেক্টরে আছেন তাদের মার্কেটিং এর ক্ষেত্রেও দেখা যাচ্ছে যে এই জিআইএস এর ব্যবহৃত ব্যবহার করছে তারা মার্কেটিং এর পারপাসে বর্তমানে হচ্ছে আমরা এই যে কোভিড নিয়ে এত আমাদের পাবলিক হেলথ ইস্যুতে খুবই ব্যবহৃত হচ্ছে এই জিআইএস তারপরে ন্যাচারাল রিসোর্স যেমন মাইনিং বা তেল গ্যাস এইসব ক্ষেত্রে হচ্ছে আমাদের জিআইএস এবং রিমোট সেন্সিং ইউজ হয় তো ট্রান্সপোর্ট সেক্টরে তো অবশ্যই জিআইএস ছাড়া মুখ করা সম্ভব না 
তারপর হচ্ছে ই মার্কেটিং আমরা বিভিন্ন ধরনের ই মার্কেটিং বা অনলাইন শপিং বলেন অনলাইনে কেনাকাটা বলেন এগুলো প্র্যাকটিক্যালি অ্যাপ্লিকেশন হিসেবে জিএস কে ব্যবহার করা হয় তবে জিএস এর বিভিন্ন ধরনের ভার্সন আছে আমি আপনাদেরকে আর জিএস এর টেন পয়েন্ট সিক্স ভার্সনটা দিব এবং এটা খুবই ইজিলি ইনস্টল করা যাবে এটা একবার আপনাদেরকে দিয়ে দিলে এটা আপনাদের কখনোই নষ্ট হবে না তো কখনো আনইনস্টল বা নষ্ট হয়ে গেলে আপনি আমরা প্রসেস দেওয়া থাকবে ওই প্রসেসই এটাকে ইনস্টল করতে পারবেন কারণ জিএস ইনস্টল করাটা একটু কঠিন সো আমি টেন পয়েন্ট সিক্স ভার্সনটা দিয়ে দেবো যেটা আপনি যে কোনো যে কোনো জায়গায় যে কোনো পিসিতে ইউজ করতে পারবে लाइन ड्र करते हैं जी एस एर क्षेत्र जेमन रोड डाटाउटी डाटारेसा पौरसभा डेभलपमेंट ट्रांसपोर्ट सिसटेम ढाकार मेट्रो रोड रेसिडेंसियल कमार्शियल ट्रैकिंग डाटारे 
এরকম একটা থ্রি ডেটা হলে থ্রি ডি ভিজুয়ালাইজেশন করা সম্ভব জিএস এর মাধ্যম দিয়ে এটাও আমাদের জানা দরকার আমি কাঁচা বাজারের বা কিচেন মার্কেটের লোকেশন গুলোকে আইডেন্টিফাই করে এইখান থেকে আমি আমার বিভিন্ন ধরনের রিসার্চ পারপাস বিভিন্ন ধরনের অ্যানালাইসিস করতে পারি যেমন এইখানে দেখা যাচ্ছে যে আমাদের কারণ বাজারে একটা হোলসেল মার্কেট সেখান থেকে আমি দেখতে চাই যে আমার আশপাশে হাফ কিলোমিটার বা দুই কিলোমিটার বা এক কিলোমিটার এলাকার মধ্যে কোথায় কোথায় এইখান থেকে ডিস্ট্রিবিউট হয় তো এই ধরনের একটা অ্যানালাইসিস বা রিসার্চ কার্যের জন্য আমি এইভাবে একটা পয়েন্ট লোকেশন আইডেন্টিফাই করে আমি সেখান থেকে আমার রিসার্চ পারপাসে এই ধরনের অ্যানালাইসিস গুলোকে ইমিডিয়েটলি করতে পারি তারপরে আমাদের মৌজা ম্যাপ ডিজিটাইজ হয় যেটা আমাদের ল্যান্ড ম্যানেজমেন্টের জন্য খুবই একটা ইম্পর্টেন্ট আমরা মৌজা ম্যাপ গুলো ডিজিটাইজ করে সেটাকে জিও রেফারেন্স করে এইভাবে আমরা আমাদের এলাকা ওয়াইজ ল্যান্ড ইনফরমেশন বা ল্যান্ড ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমকে ডেভেলপ করতে পারি এগুলো আমরা দেখেছি যে আমরা কিভাবে মৌজা ম্যাপ গুলো কালেক্ট করে কালেক্ট করে কিভাবে ডিজিটাইজ করা হয় এই যে ডিজিটাইজ করার প্রসেস সেটাকে বিভিন্ন পয়েন্টে অর্থাৎ আমাদের বিভিন্ন বিএম তৈরি করা হয় বিএম এবং সার্ভে অফ বাংলাদেশের বিএম গুলো থাকে সেখান থেকে আমরা কি বিএম ক্রিয়েট করে আমরা সেটাকে এই মৌজা ম্যাপ গুলোকে জিও রেফারেন্স করে আমরা মোজা গুলোকে জোড়া লাগিয়ে ওই এলাকার জন্য এইভাবে মোজা ম্যাপ গুলোকে ডেভেলপ করতে পারি এগুলো আমাদের অনেক আগের কাজ এগুলো কাজের প্রসেস হিসেবে ছিল এখন এইভাবে করা হয় না এখন আমি বর্তমান কিভাবে কাজ করা হয় আমরা একটু দেখি এটা রিসেন্টলি গত দুই তিন বছর আগের কাজ আমরা মৌজা ম্যাপ গুলোকে আগে ডিজিটাইজ করে নিয়ে সেখানে আমাদের যেহেতু ইমেজ থাকে এই ইমেজ কে আমরা ডাউনলোড করে নিয়ে জিও রেফারেন্স করে আমরা ইমেজের সাথে মিলিয়ে এখন আমাদের ফিল্ডে যাওয়া লাগে না আমরা হাই রেজলিউশন ইমেজ এটা পার্চেজও করতে পাওয়া যায় এগুলোকে করে আমাদের বিভিন্ন ধরনের পয়েন্ট ক্রিয়েট করা থাকে আমরা আর্টেকের জিপিএস দিয়ে কিছু পয়েন্ট নিয়ে আসি তারপরে আমরা ওই জিপিএস এর সাপেক্ষে বা রেফারেন্স এর সাপেক্ষে আমরা এই নীল যে একেবারে গাঢ় নীল সেটা হচ্ছে পাঁচ মিটার থেকে দশ মিটারের ডেটা হালকা নীলটা হচ্ছিল দশ মিটার থেকে বিশ মিটারের ডেটা তার থেকে নীল হচ্ছে বিশ থেকে তিরিশ মিটারের ডেটা এগুলো হচ্ছে ল্যান্ডের হাই অর্থাৎ উঁচু অর্থাৎ নিচু থেকে উঁচুতে যত যাবে ল্যান্ডের কালারটা ঠিক বা ওই এলিভেশনটা ওইভাবে চেঞ্জ হবে এটা কন্ট্রোল ম্যাপ আঙ্গনে এটা আমি থ্রি ডি ফিচার্স দেখিয়েছি একটা এইভাবে আমরা যদি জিএস ভালোভাবে শেখার পরে আমরা এই ধরনের বেশ কিছু আউটপুটে যেতে পারবো এবং ভবিষ্যতে আমরা মানে আমরা মানে হচ্ছে আমরা সবাই মিলে আমাদের বিভিন্ন কাজের পারপাসে এই ডাটা বেস গুলোকে বিভিন্ন পারপাস ইউজ করতে পারবো সো থ্যাংক ইউ আপনাদের যদি কোনো কিছু বলার থাকে বা কোশ্চেন করার থাকে আমার আমার সাথে বলতে পারেন কারো কিছু বলার আছে জি ভাই হচ্ছে আমাদের কোর্সটা তো অনলাইনে হবে না অনলাইনে তো হবে হ্যাঁ আমরা অনলাইনে আমরা কতটুকু এর জব করতে পারবো বা এটা আমি ধরেন শুক্র শনিবার ক্লাস নিয়েছিলাম এবং সারা সপ্তাহ কিন্তু আমি সব মানে যখন আমাদের ক্লাস ছিল আমি আগেই সবকিছু ডেটা বলেন ইয়ে বলেন সবকিছু প্রোভাইড করে দিয়েছি এবং তারা হচ্ছিল এই থ্রি সি হচ্ছিল যেটা ভালো কাজ করে আমাদের প্রতি লেকচারে একটা ভিডিও রেকর্ড রাখে 
এই ভিডিও রেকর্ডটা কিন্তু আপনাদেরকে প্রোভাইড করে দেওয়া হবে অর্থাৎ ওই ক্লাস শেষে আপনারা সেই ভিডিও রেকর্ডটা পেয়ে যাবেন এবং আমার সাথে সাথে আমার ম্যাটেরিয়ালস গুলো আপনি পেয়ে যাবেন সো ওই ম্যাটেরিয়ালস দেখে আপনারা কিন্তু ওই মাঝখানে 5 দিন সময় পাবেন প্র্যাকটিস করার সো একটা ক্লাস এর মধ্যে भलो कथा मतलब इंटरक्शन मध्य परामर्श दिखे मैंने <laughs> खाली देखें 
ढाकारे आ देखें एकुश डिग्री सांत्रिस मिनट एक सेकेंड जो ऊपर दिखे जान अपनी नर्थिंग उत्तर नीच बराबर देखें प्रेजेंटेशन इनफरमेशन सो ठीक सबाई भलो थकें सुस्थान इनशाला परवर्तीफार्मेशन हमसे कथा बोले अपना जरा आशा कर सबाई अपना इंटरेस्टेड हबें खूब शीघ्र ही देखा ठीक ठीक